పెరుగుతున్న కాలుష్యం కారణంగా ఊపిరితిత్తులు ఎదుర్కొంటున్న అతి పెద్ద సమస్యల్లో ఒకటి పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ దీనివల్ల ఊపిరితిత్తుల్లోని టిష్యూలు కుచించుకుపోయి ఊపిరి కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడి చివరికి మరణానికి దారితీస్తోంది ఏటా ఒక్క అమెరికాలోనే ముప్పై నుంచి నలభై వేల మందిని కబలిస్తున్న ఈ సమస్యకు దారితీసే ప్రధాన కారణాలు పరిష్కార మార్గాలను తెలుసుకుందామా మనిషి జీవనానికి ప్రధానమైన వాటిలో శ్వాస వ్యవస్థ మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుంది ఇలాంటి ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే టిష్యూలు పాడయ్యి లేదా కుచించుకుపోవడం వల్ల ఎదురయ్యే సమస్య పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ దీనివల్ల ఊపిరితిత్తులు పనిచేయటం బాగా కష్టమవుతుంది దానివల్ల ఊపిరి తీసుకోవటంలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి కాలుష్యం కావచ్చు మరే ఇతర కారణాలైనా కావచ్చు ఊపిరితిత్తులను ఈ సమస్య ఇబ్బంది పెడుతుంది ఒక్కసారి ఈ సమస్య ఎదురైందంటే సమస్య నుంచి గట్టెక్కడం చాలా కష్టం మందులు తీసుకోవటం ఇతర జాగ్రత్తలు పాటించడం కొంతవరకు ఊపిరిని దారిలో పెడతాయి కొన్ని లక్షణాల ద్వారా పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ సమస్యను గుర్తించవచ్చు సరిగా శ్వాస తీసుకోలేకపోవడం లేదా శ్వాస తీసుకునే స్థాయి తగ్గిపోవడం పొడి తగ్గు అలసిపోతూ ఉండడం ఉన్నట్టుండి బరువు తగ్గిపోవడం కండరాల నొప్పి జాయింట్లలో నొప్పి వేలి జాయింట్ల దగ్గర నొప్పి లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి పల్మరీ ఫైబ్రోసిస్ అంటే మనకి మామూలుగా ఎక్కడైనా దెబ్బ తగులితే మరకలు వచ్చినట్లు ఊపిరితిత్తుల్లో బాగా స్కార్ స్కారింగ్ టిష్యూ వస్తుంది స్కార్ అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ఫైబ్రోసిస్ అంటాం దాన్ని పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ కొన్ని స్టడీస్ తర్వాత తేలింది ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ నిమోనైటిస్ అంటే మనకి ఏదన్నా మనకి వాతావరణంలో ఉన్న ఎలర్జన్ ఉంటే దాని మూలాన మనకి సెన్సిటివిటీ వస్తే దాంతో ఫైబ్రోసిస్ వస్తుంది కొన్ని కేసెస్లో ఏం కారణం దొరకకపోతే దాన్ని ఈడియోపథిక్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అంటాం ఈడియోపథిక్ అంటే కారణం తెలియంది పల్మనరీ అంటే లంగ్స్కి ఫైబ్రోసిస్ అంటే స్కారింగ్ సో ఎక్కడైతే కారణం మనకి దొరకదో దాన్ని ఈడియోపథిక్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అంటాం పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ చాలా డేంజరస్ అండ్ చాలా డిప్రెసింగ్ డయాగ్నోసిస్ ఈ ఐపీఎఫ్ అంటే ఈడియోపథిక్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అవుతే స్లోగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే డిజీజ్ సో దానికి మన దగ్గర ఎక్కువ మందులు కూడా లేవు దీని లక్షణాలు ఇస్ డ్రై కాఫ్ మనకి దగ్గు వచ్చినప్పుడు చాలామంది మనకి మాకు తెమ్మడు వస్తుంది తెమ్మడ ఈ పొజిషన్లో ఎక్కువ వస్తుంది అంటారు ఈ దగ్గు ఈ వ్యాధికి ఒట్టి దగ్గు వస్తుంది డ్రై కాఫ్ దాంతో ఏం స్ఫుటం ఉండదు ఏం తెమ్మడ రాదు అండ్ దగ్గుతో పాటు నడిచినప్పుడు ఆయాసం వస్తుంది ఈ రెండు సిమ్టమ్స్ ఆర్ కార్డినల్ టు ఫర్ డయాగ్నోస్ ఆఫ్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ సమస్య వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ మందిలో శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది చాలా కాలం బాధించవచ్చు ఈ సమస్య ఇతర కారణాల వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది గనుక మందులు వాడినా తగ్గలేదు అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వైద్యుని సంప్రదించాలి పాలిమయోసిటిస్ టిష్యూ వ్యాధులు రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ సార్కాయిడోసిస్ నిమోనియా లాంటివి పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ ను పెంచి పోషిస్తాయి ఎక్కువగా పిల్లల్లో ఈ సమస్య ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా స్త్రీలతో పోలిస్తే పురుషుల్లోనే ఈ సమస్య ఎక్కువ పొగతాగే వారికి పది రెట్లు అధికంగా ఈ సమస్య ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు డయాగ్నోసిస్ బేసిక్ గా మన దగ్గర పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్స్ తో సస్పెక్ట్ చేస్తాము దాని తర్వాత వన్ టూ బేసిక్ టెస్ట్ ఉంటాయి ఎక్స్రే అండ్ పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని ఆ టెస్ట్ లు అయ్యాక డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ సిటీ స్కాన్ హై రెజల్యూషన్ సిటీ స్కాన్ దాన్ని హెచ్ఆర్ సిటీ చెస్ట్ అంటాం సో దాని తో ఒక నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ కెన్ డయాగ్నోస్ కొన్ని కేటగిరీస్లో అప్పుడప్పుడు బయోప్సీ అడుగుతాం సో ఆ బయోప్సీ మన బ్రాంకోస్కోప్ ద్వారా అవ్వచ్చు లేకపోతే సర్జికల్ లంగ్ బయోప్సీస్ ఆల్సో అడ్వైజ్ ఇది డయాగ్నోస్ అయ్యాక మీ డాక్టర్ విల్ మెజర్ మీ ఆక్సిజన్ లెవెల్ సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా సో మెనీ కేసెస్ ఆక్సిజన్ సప్లిమెంటేషన్ కావాల్సి వస్తుంది ఎక్సర్సైజ్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది అందరూ చేసినట్లాగా ఇంట్లో పనులు చేసుకోవటం కానీ ఫాస్ట్ వాకింగ్ అట్లా చేయలేరు సో ఎంత అయితే మనం చేయగలుగుతాము అంతే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి 
రక్తపోటు ఉన్నవారిలో పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అనేక ఇబ్బందులు సృష్టిస్తుంది ఈ సమస్యను ఉందో లేదో నిర్ధారించడానికి అనేక రకాల పరీక్షలు అవసరమవుతాయి ఇలా అనేక పరీక్షలు నిర్వహించి సమస్యను నిర్ధారిస్తారు సమస్య మరీ ఎక్కువైతే కొన్ని సమయాల్లో ఆక్సిజన్ థెరఫీ కూడా అవసరమవుతుంది సమస్య మరింత ముదిరిందనుకున్నప్పుడు లంగ్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ నిర్వహిస్తారు చికిత్స అనంతరం మాత్రం సరైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ మంచి ఆహారం తీసుకోవటం ద్వారా పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ సమస్యను అదుపులో పెట్టవచ్చు చూశారు కదా ఊపిరితిత్తులకు ప్రాణాంతకంగా మారే పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ సమస్యకు కారణాలు పరిష్కార మార్గాల గురించి ఇలాంటి సమస్య పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా భవిష్యత్తులో మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు